bora lá abastecido vamos zerar aqui o trip trip A 275 então, estamos aí com 987 km no total ó, média de 30.6 a SH tá fazendo, muito boa então deixa eu gerar o trip A e agora são mais 80 e 5 km até Caicó e aí a frente deixa eu sair do posto é a Serra do Lima aqui no Rio Grande do Norte vamos ver, não vem ninguém podemos sair olha lá muito bonita né, a serra aí e a gente agora saindo aqui do município de Patu e vamos aí até Caicó Caicó fica mais ou menos 85 quilômetros tomara que a estrada esteja boa isso facilita muito então com isso a gente provavelmente vai chegar com luz do sol isso é uma maravilha porque viajar à noite já é ruim em grupo pior né então melhor que o grupo chegue em segurança aí durante o dia Pô, deve ser muito legal subir aí essa Serra do Lima hein? massa Essa região realmente é muito bonita. Olha outra formação rochosa aí à frente, ó, também muito legal. E aqui a estrada tá boa, o único ponto negativo são alguns buracos que são realmente grandes ó. então ó, você consegue desviar mas tem que ter atenção para não cair porque se cair num buraco desse chau chau sua roda o seu pneu vai rasgar então tem que ter muito cuidado em relação a isso então é importante você tem sempre dar a distância aí do piloto da frente e como ele também está dando o comando aí de avisando o um alerta né então você consegue desviar então dá para olha ali o que é aquilo o que, que tem lá na frente o grupo está desviando olha, olha aqui veja, aqui tem que passar com bem cuidado olha ah lá, um, cam um caminhão acho, fazendo mudança ou um carro com uma carrocinha sei lá, quando chegar lá a gente vê Agora a temperatura já tá bem mais amena, apesar de ainda não tá muito fresco não, sabe? aí de trilha aproveitar para passar aqui, tá de boa rapaz eu acredito que na câmera você não tem a menor dimensão da bela paisagem que eu tô conseguindo ver aqui. Lindo, lindo, lindo aquela formação lá à frente. Ó. 
muito legal e eu passei um produto aqui na bolha, velho Que tá muito limpa Ela não está grudando sujeira Eu vou ver se eu consigo comprar Cara, tá muito limpa e não tá grudando sujeira Vou ver se eu compro Ele me deu um nome, eu anotei Então é bom, eu sempre anoto tudo Porque às vezes a pessoa fala, me dá uma dica assim Eu acabo esquecendo, então eu anotei já Quando chegar eu vou procurar se tem na internet E vou fazer até um vídeo sobre Porque, cara, ajudou muito aqui A minha visibilidade, eu queria testar ele à noite porque uma das deficiências que eu acho aqui da bolha da SH é a noite. Quando você pega um carro contra, cara, é muito ruim de enxergar. Durante o dia não, zero bronca, é maravilhosa. Agora a noite é ruim. E às vezes a gente pega trecho à noite, né? Essa viagem mesmo eu precisei vir de, de Natal à noite. De Natal, ó, de Recife para Natal, eu peguei um trecho à noite. Meu amigo, aqui é uma festa, olha aí, ó. Eita, dois na moto, três na carrocinha e um casal na moto. Tinha o casal, duas crianças na moto e três na carrocinha. Olha, duas na carrocinha. É, meu amiguinho, aí sim, ninguém de capacete. Eita, mas, cara, é, infelizmente a gente vê muito disso aqui. Nas estradas, principalmente que a gente está rodando no interior, né? Interior é complicado, o pessoal infelizmente não tem a cultura de utilizar o equipamento de segurança. Tem que fazer um trabalho para modificar isso, cara. E a gente teve que cortar a Serra dos Martins exatamente porque senão a gente não conseguiria chegar em Caicó com um sol. Então seriam aí mais uns 30 quilômetros Então, cara, chegaria à noite Não era prudente fazer isso O que acontece, como a gente tá com um grupo muito grande São, se eu não me engano, 16 ou 17 scooters Então, para abastecer na hora que faz a parada num posto É por baixo 40 minutos, cara Perde uns 40 minutos aí para abastecer Porque é complicado por causa do tamanho do grupo, né? Então cada moto e todo mundo normalmente tá pagando com cartão ou com débito, então tem que ir para a maquineta. Normalmente só tem uma maquineta por posto, um frentista por posto, é o que a gente está encontrando, um no máximo dois. Então isso acaba com que tenha uma demora muito grande nessas paradas. Mas é a parada que a gente precisa fazer, né? Tem que abastecer. Olha aí, bem-vindo a Brejo do Cruz, terra de Zé Ramalho. Olha aí, então estamos aqui na Paraíba. Nós entramos já aquele trechinho que a gente entra aí na Paraíba e depois a gente volta aí para o Rio Grande do Norte. Eu tinha já percebido que a gente tinha entrado na Paraíba porque o carro de polícia é com as cores da Paraíba. Então eu acreditei que já era, mas eu não tinha certeza. Quando a gente entrou agora no pórtico da cidade que eu vi que sim que é. E muito bonito aqui também, ó. Olha essa formação rochosa que legal. Todo mundo já avisando ao próximo Esse trechinho aqui na Paraíba é bem rapidinho, bem curtinho Aqui tá 
Nem feioso, viu? Deixa eu dar uma passada pra cá. Bora lá. Segue aí o giro das escutas. 2020. A Rota do Elefante. Uma volta completa no estado do Rio Grande do Norte. Circulando aí todo o estado e passando por principais cidades e regiões aqui do Rio Grande do Norte. E o Trip B já girou aqui, estamos com 30.9, então isso quer dizer que estamos com 1.030 km. Então já passamos aí os 1.000 km dessa aventura aqui no Rio Grande do Norte. Isso contando aí desde a saída lá em Rio Olinda, né? Vamos ver quanto vai dar. Eu acredito que vai beirar uns 1.800 mais ou menos aí, no total. Porque... Amanhã a gente tem agora mais uns 40 Amanhã tem mais uns 400 Aí para 1.400 Mas eu tenho mais uns 200 voltando É 1.600 a 1.400 Aí a gente recomeça aí os fazedores de chuva Pernambuco Ver se até dezembro o que a gente consegue aí Matar de cidades em Pernambuco, né? Estamos com 70 para a gente conseguir fechar aí 2020 com 120, mais ou menos, ia ser show de bola. Minha é, previsão seria 2020 completar todo o desafio, mas com a parada, infelizmente, a gente teve que ir jogar isso aí para 2021. Mas é o que eu gosto de dizer, né, galera? É, você faz no seu tempo. Você está desafiando a você mesmo, não é desafiando ninguém. Então você não tem que fazer correndo para provar nada para ninguém. Ou não, faz no seu tempo, na sua possibilidade e vai fazendo. E eu quero voltar logo porque eu já estou com saudade de fazer. E a galera também aí está com saudade de assistir, né? Então quem assiste aí os, desaf... os fazedores de chuva, deixa aí um comentário. Porque isso também estimula muito para que a gente possa estar aqui produzindo conteúdo. E claro, né? Sempre que possível, deixa aquele like se gostou aí do vídeo. Porque isso também ajuda muito a disseminar aí o nosso conteúdo. E se você quiser ajudar aí o nosso projeto, www.euamescooter.com.br Você adquire uma camiseta aí com a temática da scooter da sua preferência. E leva a cultura da scooter para o mundo. E sempre que... Também você adquirir a sua moto ou tem sua moto e não tem seguro, www.segurodoasrodas.com.br Você também faz a sua cotação e já fecha o seu seguro em qualquer lugar do Brasil, tanto motos novas quanto usadas. E nessa aventura estou utilizando aqui o capacete Icon Pius com Smart Trip. Então esse capacete você conecta ele ao seu smartphone e você pode utilizá-lo aí tanto para escutar música ou atender uma chamada telefônica, então é bem legal, tá bom? Então vamos embora, acompanha aí esse trechinho aí até Caicó e já já a gente tem muito mais coisa para mostrar aí para você. Passando aqui na ponte, bem legalzinho aqui, a entrada não sei que cidade é essa, vamos também nos informar Aí assim que entrar a gente olha alguma placa e aí a gente sabe onde está. Como eu não fiz nenhum tipo de planejamento para essa viagem, exatamente vim seguindo o planejamento dos meninos, então nem pesquisei aí o nosso trajeto. Olha aí um viajante. Primeiro viajante que a gente encontra fora a gente que está viajando, né? Como tem pouca gente viajando de moto, cara. Mais gente precisa fazer isso. Muito mais gente mesmo. Colocar a viagem de moto na sua rotina, cara. Você que tem moto, vai pra estrada, cara. Deixa 
Deixa eu ver se a gente já voltou pro Rio Grande do Norte Acredito que já pelo carro de polícia, ó Já mudou, exatamente Já voltamos aí pro Rio Grande do Norte E o município aqui é Jardim de Piranhas E faltam 28 quilômetros apenas Para a gente chegar em Caicó Então, tranquilo Vamos acompanhar esse final de dia ainda aí Deve ter um bocado de imagem Para a gente poder mostrar ainda Desse estado maravilhoso aqui Que é o Rio Grande do Norte e tem um giro desse também no Ceará, hein? Quem sabe aí? A gente chega a fazer também o um giro do Ceará, que é chamado Rota Ceará. O pessoal já fez lá, o pessoal fez escuta, então muito legal. Muita gente faz essa da Rota do Ceará também, deve ser bem bonita de ser feita. Que trecho ruim, viu? A gente pegou agora, tá bem ruim, muito remendo e muito buraco aberto. Então acredito que até o, o buraco é do remendo que saiu já. Cara, horrível de pilotar ali Tem que ter muito, muito cuidado Parece que ficou um tapetinho, hein? Será que a alegria de pobre dura pouco? Ou será que vai ficar esse tapete maravilhoso até Caicó? Tomara que sim, hein? Olha aí, agora aqui, ó. Pra cá, pra Caicó. Ok. Vamos lá fazer aqui a curva. Não vem ninguém, tá livre. Show de bola! Aqui eu acho que agora vai conseguir desenvolver até Caicó uma estrada boa, né? Fiscalização eletrônica. Avisando aqui, ó, da fiscalização. Pelas contas aí, faltam mais ou menos uns 10 km até Caicó. BR-427. E aqui segue o mesmo padrão de Pernambuco. As BRs, que são rodovias federais, elas estão bem conservadas, ó, feito essa aqui. E as re é, regionais, né, que lá no caso é a PE, e aqui são as RNs, estão bem deterioradas, viu? Quem quiser ver, só conferir os vídeos aí do Desafio Fazer Hoje por Pernambuco. E quem conferiu esse vídeo completo aqui, na realidade, esse, essa série completa aqui do Giro do Rio Grande do Norte, pode observar essa grande diferença entre a conservação das estaduais com as federais. Olha aí, Caicó, 5 quilômetros. Passando aqui na Polícia Rodoviária Federal... Lombadinha aqui pegou embaixo Olha aí, já avistando aí a cidade de Caicó Um dos grandes municípios aqui do Rio Grande do Norte então estamos já entrando na área metropolitana de Caicó Então olha aí, bem-vindos a Caicó Mais uma cidade aqui atingida no giro do Rio Grande do Norte Vamos ver como é um pouquinho aí da cidade de Caicó, né? Então vem comigo e acompanha Pôr do sol maravilhoso, o dia hoje foi quente, mas sensacional A gente só tem a agradecer porque foi tudo muito bom 
a, a, não choveu, a gente só teve, cara, só alegria. Então vamos lá. Terminando mais um dia aqui no desafio Rota do Elefante, que é o desafio aí, é dar uma volta completa no estado do Rio Grande do Norte. E se tá quente essa hora, imagina isso de meio-dia, meu jovem. Vamos ver se a gente acha também a carne de sol, né? A famosa carne de sol de Caicó, para ver se a gente janta hoje a carne de sol, claro. agrupar aqui novamente o uh, uh. o taxista dá o um endereço a ele que ele leva a gente rapaz. 